se mantiene la operación frontera segura y hemos estado supervisando los diversos pasos fronterizos. Ya visitamos el paso por Boquegrita y Puerto Santander, efectivamente todos los pasos por Ureña y San Antonio y hoy estamos en el municipio Rafael Urdaneta. En este puente, un puente alian el puente Alianza, este puente estuvo cerrado también durante siete años y está abierto ahora para el paso peatonal entre el municipio Rafael Urdaneta, capital de Alicia, y el municipio Ragonvalia, en la República de Colombia. Como ya se les ha dicho, en par como parte de las operaciones, no, fuera, no solamente fueron eh, dados de baja varios individuos al enfrentarse a la fuerza pública, señalados técnicamente y criminalísticamente como los autores del atentado terrorista en el Pool de Ureña, sino que además fueron detectados dos individuos de alta peligrosidad, dos peces gordos de la criminalidad colombiana, un miembro de los urabeños, señalado por más de cinco homicidios, secuestro, extorsión, buscado por la Interpol, y otro miembro de la Autodefensa de Colombia, quien también está solicitado por Colombia y Venezuela. Uno fue capturado en La Fría y otro fue capturado en Ureña. Ya hay una coordinación perfecta entre Colombia y Venezuela. Una reunión que ya se sucedió hace 15 días, hay acuerdo entre, entre el, el GAULA de Colombia, el CONAS de Venezuela, el 6 CPC de Venezuela, el SIGIN de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, la Policía Nacional Bolivariana, y ya tenemos mecanismos de coordinación, es más, tenemos un sistema de comunicación único entre las fronteras. ¿Qué significa? Que en tiempo real, cuando ocurra un delito del lado ya de la frontera, estamos enterados para actuar. Y cuando ocurra un delito del lado acá en Venezuela, en Colombia estarán listos para actuar.